Hi everyone, welcome to Krishna Pradeep's UPSC Universe. This is Santosh Koka, Hindu newspaper analysis and every day manon discuss this kundam. Today's important topics of September 26th samman inchi chodam. Dividends are seeking more autonomy related ga manon. Dalai Lama statement related ga. Jana studies second paper IR related ga manon chodam. Expertise over politics, Mano interstate relations wise, Kaveri River dispute related cover chess kundam. G20 diplomacy related ga editorial koda GS2 IR related ga mana cover chess kundam. A regulation, artificial intelligence regulation related ga A countries already regulate chess hai, Mana desho inche yalan edi koda mana chodam. GS2 child rights related ga mana issue cover chess kundam. So, GS2 poverty and social justice summon inche women's equality. On the sidelines of recent women reservation bill, someone in Chodaman and Choda. GS1 geography related to Southwest monsoon retreat and Edaman Kikada recent start in this. So, the Anik Saman in Chodaman and Choda. War in the Caucasus. So, GS2 IR related to the Azerbaijan issue in Tanet Choda. Banks told to display information on borrowers linked to Surface Act. The act is the examination regulating bodies and GS3 economy part. So, the first article Tibetans are seeking more autonomy, not separation from China, says Dalai Lama. So, recently, in this context related, especially GS2 international relations, apart from that, GS1, especially. GS1 history point of law and modern independence wise goda manam this coach and the country ekra India Tibet policy related ga manam ekuga focus here as now from ethundi. So, GS1 history point of law modern Indian history summon inch goda couches coach. So, I take a major ga manak important points and it location wise questions wise manaki choose kunte prelims wise manaki. Tibetan region is some of the questions that we have to So, that is some of the boundaries related to any areas, some of the regions, some of the regions. So, apart from that, main point of view, either prelims point of view, India Tibetan policy is some of the important points. So, that is an important point. So, this perspective, India China war in the 1962, this is the reason. So, एक अड़ मेजर का ये रोज कंटेक्स्ट सामान्य इंच मानो ऑलरेडी कवर चेस हम दलाई लामा ये स्टेटमेंट अने दिच्छा रो टिबेटन सने वालो एकुगा अटोनॉमी कोर कुंठनर गाने सापरेट नेशन ऐते कोर कोर्ट ले दाने दिक्कत चेप्पा सो टिबेट नहीं अलग आक्रमित चुकुनारो चाइना वालोस अधे सामान्य इंच इंडिया के सामान्य � so, the major thing is that India is the first 3500 kilometers LAC line of actual control in the Tibetan autonomous regions to make the first time. So, after that, in 1914, we observe that this particular Tibetan representative of everything in China is a similar convention in China. So, this is a convention. पर्टिकुलर का सिमिलर कन्वेंशन लो भागन का मानो इंडिया आधे विदेंगा चाइना आधे विदेंगे इपुरो ऑटोनॉमस रीजन ये देते हों दो टिबेट इ मोड़ साइन आयते चेसे सिमिलर कन्वेंशन सामने ची सो इ पर्सपेक्टिव लो मानो सिमिलर कन्वेंशन रिलेटेड का कोड़ा एग्जामिनेशन बैकग्राउंड रिलेटेड कोड़ा इम्पोर्टेंट है तरवात माने कि 1947 अंटे ये पुरु ब्रिटिश इंडिया आना चुका मानो इंडिया आने कोड़े देख रहा 1914 अंटे ब्रिटिश इंडिया सामान्य इंची माने कि चाइना आधे वेदन का टिबेट मुगुर काले के लोग सिमला कन्वेंशन आयी था ये दिन 1947 लो माने कि इंडिपेंडेंस हो चुकी था रोता 1915 लो 1950 लो चाइना टिबेट ने आक्रमण � ये टिबेट नहीं थे 1950 लो आक्रमेजेस कुंडी सो ये तो एक डा मैकमोहन लाइन ऐ दे तो उन दो मैकमोहन लाइन ऐ ने दे इंडिया की आधे विदेंगा टिबेट की सामान्य इंची चाइना की सामान्य इंची मानो को का लाइन का मानो चेप कोच ये तो एक डा 1954 लो मानो मार्टलर कुंटे 1954 लो इंडिया ने दे ओ region of China. Tibet is the region of China in 1954 Tibet recognized Tibet as a region of China. 
So, E perspective low 1959 in Chi Manam even though region ga Tibet China low Kalisna Pataki apart in Chi China's uh, aggression po politics summon in Chi oppression politics I think everything on a Danic summon in Chimana matter Kunta Tibetan uprising and the start in the Tibetan uh, people ever it on a row while movements and a we start a Tibetan spiritual leader ever it on a major ga Dalai Lama to part to Chalamandi refugees mana country crowd on other within a party former Prime Minister Jawaharlal Nehru ever it on a row Athanaki particular shelter ever on even in Jaru to che at the Tibetan government at the exile on the conditions at the upper can be che so Tibetan community they don't know Indian policy someone in Chi Dalai Lama spiritual leader go on a pro particular ga uh, e uh, Chalaman the exiles low exile low on upper key a particular situation is someone in political activity at the upper key upper in Chi Padua Rukuman key continue out to name on the and a Tibetan uh, issue related to the problem issue uh, solve over there than the chip call. I think it put a particular China someone in Chi uh, Tibetan uh, while a put autonomy core corner gun is separation at the core court later than the Kada major ga important. I think he increase out on a tension say with on India and China Oka Paka. There has been a shift in India's type Tibet policy. I put present India someone in Chi Tibet policy at the end of. Danik Samanin Chi, Mana changes at the Chesco Botanum, Ipruna, Manaki, India, China, issues with your name, border issues, Kauch or Natural Pradesh issue, Kauchu, even me. So, E shift and the major policy Samanin Chi, Manamata, Kunta, Major Ga, Dalai Lama, public forums law, India to part of public forums law, Paul Gono and the Kodaman Chustunum. So, E particular issues to Samanin Chi, Manamata, Kunta, recent anger. People go to radical groups, say they separate independent de de Tibet ni demand just now. For example, Ransek, Ransen, Ransen freedom groups, say with one of Tibet law, particularly e groups separate Tibetan independent uh, Tibetan ga, while Kaval and a demand just now. More radical and anger groups, say with one of we take some money, say, put Dalai Lama. E particular statement at the HR. So, Tibetans are seeking more autonomy, not separation from China. So, this major background examination point of location wise is important. But location wise, show them. So, Tibet related to the cover just coach E region and the monkey occupied uh, Tibetan China law occupied. Gaundi. So, upper loan on the region is someone in China, Nepal, Bhutan, e Tibet, Tibet region is someone in Chichutupakla territorial related countries. Save the cover on Nayakoda, and important India, Nepal, Bhutan, other within a main Markoda China border on the so then is someone in Chimano important. So Danta part to Manaki China. So e five countries at the Manaki border bordering Tibet and the Chapkoch examination point of Ladavich. So at the next important article children a key add to miss demographic in a regulation so artificial intelligence present on a decade low monarchy uh, present on a society low and the work we use out in the name of choose to know so e process low monarchy major ga artificial intelligence yoka issues and the uh, benefits and the then examine in India chai also now regulation senti especially children examine in China we could have martyr coach GS 2 Child rights someone in she article at the man of cover chess put on child rights someone in she monkey the article at the cover chess corner especially under the opio per day uh a cook opio but artificial intelligence children key someone in she misuse chess to know especially misuse out on the other within a children someone in chanta work opio per to none in a page on a article at the editorial at the cover chaser so e perspective on a editorial someone in chaman show them i the india and the especially global summit ane di raboye october lo start chey bothundi so idi kuda important examination point of lo global summit on artificial intelligence ane di october lo uh, launch chey bothundi first ever global summit on artificial intelligence so ite additional ga as a chair of the global partnership on as a chair of the global partnership on artificial intelligence ane di kuda mana abju chesthe global partnership on artificial intelligence india will also be hosting the global partnership on artificial 
ఇంటెలిజెన్స్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ అనేది డిసెంబర్లో జరగబోతుంది అంటే ఇక్కడ రెండు సమ్మిట్లు సంబంధించి గ్లోబల్ సమ్మిట్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అక్టోబర్లో జరగబోతుంది సో అదేవిధంగా అది ఇండియా హోస్ట్ చేస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా డిసెంబర్లో చేస్తున్నారు సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద మనం ఎంతవరకు ఉన్నాం దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదా దానికి సంబంధించిన టార్గెట్ ఎంత ఉంది అదేవిధంగా రెగ్యులేషన్ స్టా పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇక్కడ మేజర్గా సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో ముఖ్యంగా మనకున్న ఇష్యూస్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే చిల్డ్రన్ రిలేటెడ్గా మనకి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు ఈ ఆర్టికల్లో సో రీసెంట్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ అయితే పెరుగుతుంది సో ఈ కోణంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి మనం దీనికి సంబంధించి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్ బిలియన్ అయితే మనకి ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా మనం ఉపయోగించే అవ అవకాశం అయితే ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఇండియా సో ఆల్మోస్ట్ ఇది మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు టార్గెటెడ్ జీడిపిగా సో అయితే అగైనెస్ట్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెంట్గా గ్లోబల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది కూడా ఎత్తికల్ ఎక్స్పాన్షన్ సంబంధించి ఇక్కడ మేజర్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎథికల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎథిక్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఎగ్జామినేషన్ జిఎస్ ఫోర్కి సంబంధించి వాట్ ఈస్ ఎథికల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది రిగార్డింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఎథికల్ అని ఎస్పెషల్లీ ఎందుకు మెన్షన్ చేశారంటే ఇక్కడ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి లేదా ఎక్కువగా ఇంక్రీజింగ్గా యూ యూజ్ చేయడానికి మనకి అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్గా ఎథికల్గా దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం లేదా అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ to do or what not to do anedi manu cheppakapothe artificial intelligence anedi konni for example manaki robo ane movie lo kluptanga manaki ee particular issue uh, deal chesaru so artificial intelligence ethical values moral values related ga particular fire accident lo oka papa oka girl గర్ల్ ని కాపాడే ప్రక్రియలో వితౌట్ డ్రెస్ బయటికి తీసుకురావడం అనేది ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ ఎథికల్ వాల్యూస్ అనేవి పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవట్లేదు ఓన్లీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో వాటికి సంబంధించి మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది అనేది కూడా మనం అక్కడ చూసాం సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎథికల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎథికల్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎవరికి మిస్యూజ్ అవ్వకుండా పర్టికులర్గా యంగర్ జనరేషన్స్ కానీ అడల్ట్ జనరేషన్స్ కానీ సో ఓల్డర్ జనరేషన్స్ కానీ వీళ్ళకి ఎథికల్గా ఏ పర్టికులర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా మనం ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటాం అనేది కూడా దీని ఉద్దేశం సో అయితే ఇక్కడ మేజర్గా డేటా హంగ్రీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ డిజిటల్ సర్వీసెస్ అనేది మనం ఎక్కువ ఉపయోగించుకుంటున్నాం దీంట్లో మనం రీసెంట్గా మనం డార్క్ ప్యాటర్న్స్ అనే వాటి గురించి కూడా చూసాం డార్క్ ప్యాటర్న్స్ అంటే పర్టికులర్గా ఇప్పుడున్న వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆన్లైన్ కా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్తో మనం ఆకర్షించుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇండియాలో ఉన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వీటి మీదే ప్రయోగిస్తున్నారు సో మన మన మీద ఫోర్స్డ్గా మనం కొనేలా ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ యాడ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి సో వాటిని డార్క్ ప్యాటర్న్స్ అంటాం సో ఈ డార్క్ ప్యాటర్న్స్ ఉపయోగించి యంగ్ పీపుల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్స్ప్లాయి చేస్తున్నారు అనేది చూసాం ఇందులో మేజర్గా థ్రెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసుకుని మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు రాడికలైజేషన్ కావచ్చు సైబర్ బుల్లింగ్ కావచ్చు సెక్షువల్ గ్రూమింగ్ డాక్సింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ మేజర్గా చెప్పచ్చు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి డిజిటల్ నాగ్రిక్స్ కావచ్చు లేదా ఎంత్యూజియాస్టిక్ షేరెంట్స్గా చెప్తాం అంటే ఏంటి ఎంత్యూజియాస్టిక్ షేరెంట్స్ అంటే మనం ఫొటోస్ అనేవి పర్టికులర్గా పబ్లిక్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు పిల్లల ఫొటోస్ ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ ఫొటోస్ ఎప్పుడైతే పబ్లిక్లో పోస్ట్ చేశారో ఆ పో ఫొటోస్ అనేవి మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్లో వాటిని పర్టికులర్గా సెక్షువల్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ డిపిక్షన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫామ్ చేస్తూ మార్ఫ్ చేస్తూ ఎస్పెషల్లీ దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ ఎథికల్ ఎక్స్పాన్షన్ సంబంధించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అయితే వీటిని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే డిజిటల్ ఇండియా యాక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని చిల్డ్రన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఐఏ ఏఐ ఏదైతే ఉందో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎలా దాన్ని ఆ బేసిస్లో మనం రెగ్యులేట్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్క
यूनिसेफ उपयोगुट इंडिया की संबंधी कोई इंडियन रेग्युशन द्वारा ये उपयोग अभी यूनिसेफ गई द्वारा मन यूनिसेफ संबंधी मन माटाक यूनिसेफ संबंधी चिलड्रन की ए की संबंधी ईडेंटिफे नईन रिक्वर्मेंट्स अत चिलड्रन संबंधी चिलड्रन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटलीजेंस दी क्रििये यूएन कन्वे आ रईट आफ् द चिल इंडिया आलो यूएन कन्वे आन द रईट आफ् चिलड्रन यूएन सीआरसी अने दादानी मैं कन्वे रिटेड मैं इधर चपच्छ सो इत पर्टिकुलर नई एलिमेंट्स आर् नईन रिक्वर्मेंट्स चैल सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटलीजेंस संबंधी इकड़ मेजर से अवेटे इवी पर्टिकुलर एनविरा एनविरा क्रििये चिलड्रन वेलबइंग कावचु इंक्लूजन का फेरने ना डिस्क्रमे अदे विधि चिलड्र सेफ्टी का ट्रांसपरसी एक्सप्लेनबिटी अकौंटबिटी रिटेड नये कैटगरी इंक्लूड यूनिसेफ अने पर्टिकुलर चिलड्र सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटलीजेंस यूज चेयरने गई इतनी दी मन उपयोग इंडिया वैज सो अदे विधा एनदर की इंपारटेंट फ्यूचर एंटे अडाप्ट टू वेरिंग डेवलपमेंट स्टेजेस आफ् चिलड्र फ्रम डिफरेंट एज ग्रूप फर् एग्जापल कलिफोर्निया संबंधी और अप्रोप्रिएट डिजन अप्रोप्रिएट डिजन ऐक्टने मन इक चपच्छ सो डिजन ऐक्ट की संबंधी वील पर्टिकुलर ऐक्ट द्वारा डेटा कलेक्शन अदे विधि टारगेटेड अडवर्टिज सिस्टम्स एवं उन्यो चिलड्र हम कलक ये एज की आज उला डिकोडेला एज अप्रोप्रिएट लांग्वेज यूजेला यूजर इन यूजर फेसिंग इनफर्मेस यूजेला कैनडियन ऐपने की ऐक्टने चूस्त सो ई पर्स्पेक्ट दी मन एंतर उपयोग इंटरनेशनल वैजु उ मेकानिज मनमे उपयोग मन इक चूड्स सो अपार्ट फ्रम दट मन को इक मेजर इंपारटेंट थिंग एंटे मेकानिज रेग्युटा की मन आस्ट्रेलिया इंको एग्जापल मन तीस आनल सेफ्टी आनल सेफ्टी की संबंधी यूथ अडवैजरी की संबंधी यूथ अडवैजरी कौन अने सो ई पर मन कुटे इधी पर्टिकुलर थर्टी टू ट्वेंटी फोर इयर्स एवर एज की संबंधी अभी इंट्रेस्ट अप्रोच दिन क्रििये ए बेस्ड डिजिटल सर्वीस अभी प्रोवैड्स वाली अंत थर्टी टू ट्वेंटी फोर एज संबंधी सपरेट ट्रीटमेंट अन्ट सो दी इला इंटरनेशनल वैजु अदे विधि कन्वे वैजु मन को रेग्युशन मन चेयरना आर्टिफिशियल इंटलीजेंस वीट उपयोग एंतरूल अदे विधि ग्लोबल ए रेग्युशन अने मन फुल फ्लैज यंग सिटन हार्म चेयक एला उपयोगुने चूड़ा सो अच्छे नैक्स्ट इंपारटेंट आर्टल वार इन दकास सो इक अजरबैजा शुड रेस्पेक्ट द अटोनामी आफ द अर्मेन पापुलेषन पर्टिकुलर इक मेजर पाइंट चया मन मन को मैप पाइंट पर्स्पेक्ट नगोर्ना खराबाक् अनेो नगोरो खराबाक् एरिया संबंधी लोकेशन अच्छे मन की इंपारटेंट इध मन जन स्टडी सैकंड इंटरनेशनल रिश्शन वैज मन कवर चुस्क सो ई लोकेशन मैप पाइंट रिटेड मन की इंपारटेंट पाइंट इक कंपलसरी अदे विधि यह इश्यू ये कंट्री की उन्ना ये कंट्री मध्य मन को इंपारटे अदे विधि दी मध्य इंफ्लूंसर पर्टिकुलर पर्टिकुलर इश्यू साल्व अवटा की लेकिन कंटिव अवटा की एवर ब्रोकरेजने कंट्री की संबंधी मन तेवाली अदे विधि मन अपार्ट फ्रम दट दी संबंधी इश्यूस एंतर वो काफ्लिक संबंधी मेन्स पाइंट आफ व्यू सोल्यूशन एने चूड़ी सो ई पाइंट आफ व्यू ईच अंड एवरी आस्पेक्ट मन कवर चाहिए अवसर अच्छे उ सो अत इक अजरबाइजा रीजियन संबंधी मन सारी चूस्ते अजरबाइजा अने कदा रईट सैड सो दी मन क्लीयर कट मेन चेयचु सो अदे विधि अर्मेनिया सो अर्मेनिया पीपल एवर उ अर्मेनिया पीपल तो उ पर्टिकुलर रीजिये अजरबाइजा आक्युपे सो ई पर्स्पेक्ट मन अजरबाइजा अने ईवेदो अर्मेनिया पीपल उ रीजियन अजरबाइजा उपड़की दी सपरेट अटोनाम एरिया दी इंडिकेटर सो दा संबंधी मन इपू फोकस अवसर अभी अपार्ट फ्रम मैप पाइंट मन इक मेजर पाइंट चेल्लें वट दिस् रीजिय इंपारटन अदे विधा 
గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్ కూడా మనం ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ డిస్ప్యూటెడ్ రీజియన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఈ ఇష్యూ రీసెంట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ని ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో అజర్బాయిజాన్ అనేది పర్టికులర్గా అటోనమీ ఏదైతే ఉందో అర్మేనియన్ పాపులేషన్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉందనేది ఇక్కడ మేజర్గా సెంట్రల్ థీమ్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం సిగ్నిఫికెంట్ టెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది ఎత్నిక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎత్నిక్ ఎత్నిక్ డిస్ప్యూట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎత్నిక్ అండ్ బౌండరీ ఆర్ టెరిటరీ డిస్ప్యూట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూలో ఎత్నిసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటే అర్మేనియన్ పాపులేషన్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అజర్బాయిజాన్ రీజియన్ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది అయితే నగోర్నో కారాబా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఒక ఎత్నిక్ అండ్ టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ అర్మేనియా అండ్ అజర్బాయిజాన్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రెడామినెంట్గా అర్మేనియన్ పాపులేషన్ అనేది అజర్బాయిజాన్ బార్డర్స్లో ఉన్నారు అదొకటి మనం చెప్పచ్చు ఈ పర్టికులర్ ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ఇష్యూని లేదా కాన్ఫ్లిక్ట్ని సీజ్ ఫైర్ చేసే మ్యాండేట్ని మీడియేట్ చేసింది మన రష్యా రష్యా నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఈ పర్టికులర్ మీడియట్ అగ్రిమెంట్ అనేది వీళ్ళిద్దరి మధ్య చేసింది బట్ ఈ రీజన్ అనేది అమే అర్మేనియన్ కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు మనకి ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూస్తున్నాం మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఇదైతే అటోనామస్ రీజియన్గా అర్మేనియన్ కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు మనకి ఆ అగ్రిమెంట్ అయితే చెప్తుంది బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ అజర్బాయిజన్ ఈజ్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఫాలోయింగ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ సో అది మెయిన్ ఇష్యూ ఇక్కడ సో అయితే అర్మేనియన్ పాపులేషన్కి సంబంధించి అదేవిధంగా అజర్బాయిజాన్ బార్డర్కి సంబంధించి మనం ఇక్కడ రష్యా మీడియేట్ చేస్తుందని తెలుసుకున్నాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఈ ఏరియా అనేది సపరేస్ట్ సపరేటిస్ట్ అర్మేనియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నగోర్నో కరాబాక్ అటోనోమోస్ ఒబియాస్ట్ అనే ఒక గ్రూప్ ఫాలో అవుతున్నారు దీన్ని గవర్న్ చేస్తున్నారు సో ఎన్కేఏఓ న నగోర్నో కరాబాక్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి అటోనోమోస్ ఒబ్లాస్ట్ అనే గ్రూపు ఇక్కడ దీన్ని గవర్న్ చేస్తున్నారు అది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ నీడ్ టు నో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అజర్బాయిజాన్ అంటే కొంచెం అజర్బాయిజాన్ రిలేటెడ్గా మనం మ్యాప్ అయితే చూస్తాం ఈ పర్టికులర్ అజర్బాయిజాన్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ అయితే బకువుగా మనం చెప్తాం ఇక్కడ మేజర్గా ఇది ఒక సోవియట్ ఫార్మర్ సోవియట్ రిపబ్లిక్ నేషన్గా మనకి చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ బౌండెడ్ బై కేస్పియన్ సీ అండ్ ఆల్సో కకాసస్ మౌంటైన్స్ కేస్పియన్ సీ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా సో పర్టికులర్గా ఇది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి ఇక్కడ రష్యా ఉంటుంది సో ఈ పార్ట్లో అదేవిధంగా ఈ పార్ట్లో మనకి ఇరాన్ ఉంటుంది సో ఈ పార్ట్లో మనకి జార్జియా అనేది కనిపిస్తుంది సో జార్జియా అదేవిధంగా ఈ పార్ట్లో టర్కీ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనం పాయింట్ అవుట్ చేయాల్సింది అంటే అజర్బాయిజాన్ అనేది క్యాస్పియన్సీకి బౌండరీగా ఉంది బట్ అర్మేనియా కంట్రీ అనేది ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీగా ఇక్కడ ఉంది అది మ్యాక్సిమం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో కంపల్సరీ పాయింట్ అవుట్ చేయండి సో అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఓవర్ పాలిటిక్స్ రిలేటెడ్గా మనం రీసెంట్గా కావేరీ వాటర్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ మేజర్గా లిటిగేషన్ ఓవర్ వాటర్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ ఓన్లీ విత్ ఫిక్స్డ్ డిస్ట్రెస్ షేరింగ్ నామ్స్ మనం చెప్తున్నాం అంటే దీనికి సంబంధించి మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న మన ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎస్పెషల్లీ కావేరీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ కావచ్చు కావేరీ వాటర్ రెగ్యులేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో అది కావచ్చు మనకి ఈ రెండు మనకి సెప్ సుప్రీంకోర్టు ద్వారా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే మనకి ఇది కాన్స్టిట్యూట్ అయితే అయ్యాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అంటే సుప్రీంకోర్టుకి రిలేటెడ్గా ఏ అథారిటీ లేదు ఇందులో ఇన్వ ఇంటర్వీన్ అయ్యే అథారిటీ లేదని ప్రీవియస్గా కూడా మనం చూసాం సో అయితే అంతకుముందు మనకున్న కావేరీ రివర్ వాటర్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే రివర్ మేనేజ్మెంట్ రివర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే ఉందో అది కొన్ని షేర్స్ అయితే చెప్పింది తెలంగాణకి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యూసెక్స్ అని అదేవిధంగా కర్ణాటకకి ఒక టూ ట్వంటీ క్యూసెక్స్ అని సో కేరళకి ఒక ఫిఫ్టీ క్యూసెక్స్ అని పుదుచ్చేరికి ఒక థర్టీ క్యూసెక్స్ అని ఇలా డివైడ్ చేసింది సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో వాటర్ అనేది షేరింగ్ ఉండాలనేది కూడా చెప్తుంది అయితే రీసెంట్గా కంపల్సరీ సుప్రీంకోర్టు ఫైవ్ థౌజండ్ క్యూసెక్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయాలి ఎవ్రీడే అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది కర్ణాటకకి బట్ కర్ణాటక 
ఫైవ్ థౌజండ్ క్యూసెక్స్ అనేవి మాకు సాధ్యపడదు మాకు కూడా వాటర్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంది ఇక్కడ అనేది చెప్తున్నారు ఒక పక్క తమిళనాడు నీడ్స్ సెవెన్ థౌజండ్ క్యూసెక్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ మేజర్ డిమాండ్ అయితే ఉంది సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ప్రీవియస్ ఆర్టికల్లో మనం ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఫోకస్ చేసిందంటే కావేరీ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనేది కూడా మనం చూసాం సో అదేవిధంగా మనకి ఈ వాటర్ షేరింగ్కి సంబంధించి కూడా ఈ కావేరీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీకి సంబంధించి అదేవిధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్గా ఎప్పటి నుంచో బ్రిటిష్ కాలంలోనే మనకి ఈ రెండు మనకున్న మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ అదేవిధంగా ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్ మధ్యలో జరిగిన వాటర్ అగ్రిమెంట్ దగ్గర నుంచి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చూసాం ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మేజర్గా నైదర్ స్టేట్ విల్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆర్డర్డ్ బై సిడబ్ల్యూఎంఈ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది అంటే ఏ స్టేటు సాటిస్ఫై లేదు అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది కర్ణాటక ఏమో ఫైవ్ థౌజండ్ క్యూసెక్స్ అనేవి పాజిబుల్ కాదు రిలీజ్ చేయడానికి అనే ఇష్యూ బేస్డ్గా ఇక్కడ నడుస్తుంది ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ కావేరీ వాటర్ డిస్ప్యూట్ సంబంధించి ట్రిబ్యునల్ ఏదైతుందో అది కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే సో ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే దీన్ని కూడా మోడిఫై చేశారు కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు సో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ బాడీస్తో పాటు మనకి ఈ కావేరీ వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే ఉందో షేరింగ్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ రోడ్ టు విమెన్స్ ఈక్వాలిటీగా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో విమెన్స్ ఈక్వాలిటీ రిలేటెడ్గా ఈ ఆర్టికల్ అనేది ఫోకస్ చేశారు సో ఎస్పెషల్లీ రీసెంట్ ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ విమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఫ్రమ్ ద వన్ ట్వంటీ ఎయిత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ మనం చూస్తే ఇక్కడ మేజర్గా విమెన్ ఈక్వాలిటీ రిలేటెడ్గా మనం కంపల్సరీ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్లో మనం ఆస్పెక్ట్స్లో మనం చూడవచ్చు సో నారీ శక్తి వందన అధ్యయన్ ఏదైతే ఉందో రీసెంట్గా లోక్సభలో అండ్ రాజ్యసభలో పాస్ చేశారు సో ఆ బిల్కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఎస్సీస్కి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ కూడా వన్ థర్డ్ ఇవ్వాలని సో అయితే ఇందులో మేజర్ ఇష్యూస్ సంబంధించి మనం ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూని మనకి జిఎస్ టూ క్వాలిటీ అదేవిధంగా జిఎస్ టూలోనే మనం సోషల్ జస్టిస్ అంశాలకు సంబంధించి మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి కంటెక్స్ట్ అయితే మనం చూసాం విమెన్స్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ విమెన్స్ బిల్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కంటెక్స్ట్ అనేది సో అయితే ప్రిలిమ్స్ ఓరియెంటెడ్గా మనం మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ బిల్ రిలేటెడ్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ప్రిలిమ్స్ ఓరియెంటెడ్గా ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద ఈ అమెండ్మెంట్ బిల్ అదేవిధంగా డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్గా ఆర్టికల్స్ కానీ అదేవిధంగా విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్గా కానీ ఇవన్నీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అదే మనకి జెండర్ డిస్పారిటీ జెండర్ డిస్పారిటీకి సంబంధించి అదేవిధంగా ఛాలెంజెస్ అనేవి కూడా మనం ఇక్కడ రాయచ్చు సో జెండర్ డిస్పారిటీస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు మెనీ ఏరియాస్ ఆఫ్ సొసైటీ మనకి ఈ జెండర్ గ్యాప్స్ అనేవి ఇంకా ఉంటూనే ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి డెవలప్ అవ్వడానికి ఇది విమెన్కి చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది వేరియస్ ఫీల్డ్స్లో కావచ్చు ఇంక్లూడింగ్ వర్క్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి సో అదేవిధంగా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూగా చెప్పుకోవచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సో ఈ ప ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి యునెస్కో అనేది కూడా రీసెంట్గా వన్ ట్వంటీ నైన్ మిలియన్ గర్ల్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్గా సర్వే అయితే చూసాం సో రీజన్స్ ఏంటి పవర్టీ కావచ్చు జెండర్ బయాస్ అగెనెస్ట్ ఫీమేల్స్ కావచ్చు వైలెన్స్ వాళ్ళ మీద వైలెన్స్ జరగడం కావచ్చు చైల్డ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు లేదా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది కావచ్చు వీటి వన్నిటి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వాళ్ళు దూరం అవుతున్నారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు సో అదేవిధంగా పూర్ హెల్త్ అనేది మేజర్ ఇష్యూగా కూడా ఈక్వాలిటీ ఇష్యూ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు పూర్ హెల్త్ అనేది అంటే సోషల్ బ్యారియర్స్ అనేవి ఎక్కువగా విమెన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాయి సో ఎక్కువ హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా రిసీవ్ అనేది రిసీవ్మెంట్ అనేది ఉండట్లేదు సో ఆప్టిమల్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో అన్ ఈవెన్ పవర్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ విమెన్ అనేది ఇక్కడ మేజర్గా సోషల్ నామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఇండియన్ ప్యాట్రియాటిక్ సొసైటీకి సంబంధించి అది మేజర్ సివియర్ కండిషన్గా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వైలెన్స్ అగెనిస్ట్ విమెన్ కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు వైలెన్స్ అగెనిస్ట్ విమెన్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పచ
అప్రిషియేటింగ్ కావచ్చు ఎక్సర్సైజింగ్ కావచ్చు అండర్స్టాండింగ్లో కావచ్చు ఈక్వాలిటీ అనేది కనిపించట్లేదు సో ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పెరుగుతుంది కానీ తగ్గే అవకాశం అయితే ఉండట్లేదు సో యూజువల్లీ ఇది చైల్డ్హుడ్లోనే బిగిన్ అవుతుంది దానికి సంబంధించి మనం ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా సోషల్ నామ్స్ సోషల్ నామ్స్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ జెండర్ నామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సోషల్ రూల్స్గా మనం సెట్ చేసుకున్న హౌ మెన్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బిహేవ్ ఇన్ సొసైటీ అనేది ఇక్కడ మేజర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ ఆర్ మేజర్గా హౌస్ ఇంట్లోనే ఉండాలి బాయ్స్ బయట ఉండా బయట తిరగచ్చు అనే ప్రిన్సిపల్ మనం ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నాం సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అయితే మనం ఇక్కడ మేజర్గా మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో మనం రాయచ్చు సో ఇది ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్న విమెన్స్ ఈక్వాలిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ జీ ట్వంటీ డిప్లొమసీ అండ్ ఏ షిఫ్టింగ్ వరల్డ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రీవియస్గా మనం ఇది జిఎస్ టూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వైజు ప్రీవియస్గా జీ ట్వంటీ డిక్లరేషన్ ఢిల్లీ డిక్లరేషన్ రిలేటెడ్గా మనకి ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ని కవర్ చేసింది ఇండియా అనేది కూడా మనం చూసాం సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి మేజర్గా ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సింది జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో మనకున్న కన్సెన్సస్ రిలేటెడ్గా ఆల్రెడీ ఉక్రెయిన్ ఇష్యూలో లాస్ట్ టైం మనం బాలీ డిక్లరేషన్లో నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి బాలీ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు జరిగిన ట్రీట్మెంట్ అగెన్స్ట్ రష్యా కన్నా ఇండియా బాగా చేసింది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంటే రష్యాని మెయిన్గా డైరెక్ట్గా ఫోకస్ చేయకుండా ఇండైరెక్ట్గా రష్యాకి సంబంధించి యూఎన్ చార్టర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ రిలేటెడ్గా సావరెంటీ రిలేటెడ్ కానీ రష్యాకి చెప్పింది ఇండైరెక్ట్గా సో అది కూడా ఎలా ట్యాకిల్ చేసింది అనేది చెప్పుకోవచ్చు అనేది ఈ ఆర్టికల్లో మనం చెప్తున్నాం సో అదేవిధంగా ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్గా మనకున్న ఎస్పెషల్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇష్యూకి సంబంధించి దేశ ప్రపంచంలోనే ఉన్న ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఎకనామికల్ క్రైసిస్ రిలేటెడ్ కూడా మనం ఎక్కువగా దీన్ని ట్రీట్ చేసాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్ కూడా ఇందులో మేజర్గా ఎస్టీజీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ రిలేటెడ్ కూడా మనం ఫోకస్ చేసాం అదేవిధంగా రీసెంట్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ ఎకనామిక్ కారిడార్ రిలేటెడ్ కూడా మనం కవర్ చేసాం సో వీటితో పాటు మనకున్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చైనాకి సంబంధించిన ప్రజెన్స్ యజమాని ఏదైతే ఉందో ఏషియాకి సంబంధించి చైనా ఆ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్ ఎలా మనం కంట్రోల్ చేసాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ జీ ట్వంటీ డిక్లరేషన్ని ఎలా చైనా వెల్కమ్ చేసింది ఒక పక్క ఈ జీ ట్వంటీ అనేది ఓన్లీ ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ యూజ్ చేసి యూజ్ చేసే ప్లాట్ఫామే కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ కానీ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కానీ ఇక్కడ మనం డీల్ చేసే అవకాశం లేదని కూడా అగనిస్ట్గా చెప్పింది సో అయితే న్యూ నాటో అనేది ఫామ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో మనకున్న రాబోయే ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయి ఒక పక్క రష్యా యుఎస్కి సంబంధించి అదేవిధంగా నాటో రష్యన్ ఎక్స్పాన్షనిజం అనేది అగెనిస్ట్ రష్యన్ ఎక్స్పాన్షనిజం అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు అయితే నాన్ నాటో యాలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యుఎస్ లెడ్ అలియన్స్ ఏదైతే ఉందో వాటికి సంబంధించి కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది సో రీసెంట్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో మొరాకోలో మనకి మీటింగ్ రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అదేవిధంగా నార్త్ కొరియన్ ప్రెసిడెంట్ కిమ్కి సంబంధించి మనం ఇద్దరు మీట్ అయ్యారు సో ఈ రిలేషన్స్ వైజు మనకి ముందు ముందు పసిఫిక్ ఓషన్ రిలేటెడ్గా ఛాలెంజెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి యూఎస్ పర్స్పెక్టివ్లో సో ఇవి ఎలా డీల్ చేస్తారనేది మనం చూడాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ బెగిన్స్ ఇట్ విత్ విత్ డ్రాల్ సో ఆల్రెడీ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది రిట్రీట్ అవ్వబోతుంది రిట్రీట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ పర్టికులర్గా వెనక్కి రాబోతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం అంటే పర్టికులర్గా జిఎస్ వన్ సంబంధించి మనం జోగ్రఫీకి సంబంధించి మనం ఇది కవర్ చేసుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ బి బిగినింగ్ నుంచి మనం విత్డ్రాల్కి సంబంధించి మనం కంపల్సరీ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఇక్కడ మేజర్గా ఎల్నినో ఫ్యాక్టర్ని కూడా ఇక్కడ అండర్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎల్నినో ఇండియా వాజ్ స్టార్టింగ్ యాట్ డ్రౌట్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పింది అంటే ఎల్నినో అనే ఫ్యాక్టర్స్ను కూడా మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు లానిన అంటే లానిన ఎల్నినో అనేది కంపల్సరీ డెఫిసిట్ రైన్ఫాల్గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు దానివల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ సంబంధించి డెఫిసిట్ రైన్ఫాల్గా మనం చెప్తాం సో అదేవిధంగా లానిన ఇంప లానిన ఫినోమెన కానీ వస్తే దాని అఫెక్ట్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్డ్ రైన్ఫాల్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇంక్రీజ్డ్ రైన్ఫాల్ సో ఇక్కడ
సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ రిట్రీట్ సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి మనం చూడాలి సో మ్యాక్సిమం మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది మనం రావడం అనేది మనకి సౌత్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుందని అందరికీ తెలిసిందే బట్ హియర్ మనం చూసుకుంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ రిట్రీవ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే బేసిక్గా మనకి రాజస్థాన్ అదేవిధంగా గుజరాత్ ఈ ప్రాంతాల్లో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా మ్యాప్ పాయింట్లో ఇదంతా ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో వచ్చి ఫస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ ఏరియా తర్వాత నార్త్ రీజియన్ తర్వాత సౌత్ ఈ పర్టికులర్ నార్త్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇప్పుడు జరుగుతున్న సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి సంబంధించి స్టార్ట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి నవంబర్ డిసెంబర్ అయితే అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బై మిడ్ అక్టోబర్ అన్న అవ్వచ్చు బై మిడ్ అక్టోబర్ మనకి ఈ పెనిన్షియల్కి సంబంధించిన ఏరియాస్ అన్ని కవర్ చేస్తుంది సో అదేవిధంగా సదర్న్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పెనిన్షియల్ ఏదైతే ఉందో విత్డ్రా డిసెంబర్కి సంబంధించి మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మనకి కంప్లీట్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది రిట్రీవ్ అయ్యే ప్రక్రియలో సౌత్ రీజియన్కి వచ్చేసరికి ఫాస్ట్గా రిట్రీట్ అయ్యి అవుతుంది ఈ రిట్రీట్కి మాన్స్ మాన్సూన్ అనేది సో ఇక్కడ మేజర్గా మనకి కంపల్సరీ ఈ ఏ ఏరియాస్ అంటే ఫస్ట్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ కావచ్చు ఫస్ట్ వీక్లో సెప్టెంబర్ జరగాల్సి ఉంది బట్ చాలా డిలే అయింది ఇప్పుడు అదేవిధంగా రాజస్థాన్ గుజరాత్ వెస్టర్న్ గంగా ప్లెయిన్ నుంచి మనం అలా రిట్రీట్ అవుతూ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అనేవి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్కి మనకి రిట్రీవ్ అవ్వాలి సో ఈ రిట్రీట్ మాన్సూన్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఏదైతే ఉందో మేజర్గా క్లియర్ స్కైస్ అదేవిధంగా టెంపరేచర్స్ కొంత రైజ్ అవ్వడం ప్రక్రియలో భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ల్యాండ్ అయితే కొంత మాయిస్ట్గానే ఉంటుంది ఆ కండిషన్స్లో కూడా సో అయితే డ్యూ టు దిస్ హై టెంపరేచర్ ఇప్పుడైతే రిట్రీవింగ్ కండిషన్స్లో ఉన్న హై టెంపరేచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యూమిడిటీ వెదర్ అనేది కొంత అప్రెసివ్గా ఉండడం వల్ల ఇది కొంత హీట్ అక్టోబర్ మంత్లో కొంత హీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది హీట్ అక్టోబర్ హీట్ అంటారు దీన్ని అక్టోబర్ హీట్ ఎందుకు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ రిట్రీవ్ అయ్యే కండిషన్స్లో అంటే సిచ్యువేషన్లో డ్యూ టు సమ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ద వెటర్ బికమ్స్ వెదర్ బికమ్స్ అప్రెసివ్ సో అది మేజర్గా ఇక్కడ అక్టోబర్ హీట్ అనే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అదేవిధంగా అక్టోబర్ హీట్ అనే వాటి మంచి విషయాలు అయితే మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం ఎల్లిన లానిన సంబంధించి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్ టోల్ టు డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ బారోవర్స్ లింక్ టు సర్ఫేసీ యాక్ట్ సో ఇక్కడ మేజర్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఫినాన్షియల్ రెగ్యులేటెడ్ ఎన్సి ఎంటిటీస్ లాంటివి అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ కావచ్చు వీటికి సంబంధించి ఏమని చెప్పిందంటే కంపల్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ బారోవర్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో సెక్యూర్ అసెట్స్ సంబంధించి మనం కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే సెక్యూరిటీస్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి యాక్ట్కి సంబంధించి ఉన్నట్టు మనం కంపల్సరీ ఇది సబ్మిట్ చేయాలనేది చెప్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో మనం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా టూ టూ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అయితే చేయ కవర్ చేసుకోవాలి అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇది జిఎస్ త్రీకి సంబంధించి ఎకానమీ పార్ట్లో మనం కవర్ చేసుకుంటాం కదా సో అయితే జిఎస్కి సంబంధించి మనం ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అదేంటి రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి ఎవ్రీ రెగ్యులేటర్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ మేకింగ్ స్యూర్ అంటే సెవరల్ బాడీస్ సెటప్ ద రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ దే ఆర్ ఆల్ దేర్ టు ఎన్స్యూర్ ప్యారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అమౌంగ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అంటే పర్టికులర్గా ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ అని రెగ్యులేట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవి తీసుకుంటాయి అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా మనం చూసుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్వెస్టర్స్ పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి అదేవిధంగా అదర్ పార్టీస్ ఆర్ నాట్ కాంప్రమైజ్డ్ అండ్ దేర్ ఇన్ ఫెయిర్నెస్ ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ అంటే ఫెయిర్నెస్ ఉండేలా కూడా వీళ్ళు కంపల్సరీ దీన్ని రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట రెగ్యులేటర్ అంటే అందుకనే రెగ్యులేటర్ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్గా చెప్తాం ఇందులో మనకి సెబీ కావచ్చు అదేవిధంగా ఎరడాయి కావచ్చు అంటే ఇన్సూరెన్స్ రె
కన్నా మనకి సర్ఫేసీ యాక్ట్ అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సర్ఫేసీకి సంబంధించి మనం చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ టూలో దీన్ని లాంచ్ చేశారు సో ఈ యాక్ట్ అనేది బ్యాంక్స్కి ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఒక అథారిటీ ఇస్తుంది డిఫాల్టింగ్ బారోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రాపర్టీకి సంబంధించి అది కంట్రోల్ చేయడానికి సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొడ్యూ ప్రో ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సర్ఫేస్ యాక్ట్ ఈ ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్స్ ద్వారా బ్యాంక్స్ అనేవి కొన్ని నోటీసెస్ ఇష్యూ చేస్తారు డిఫాల్టింగ్ బారోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి సిక్స్టీ డేస్ లోపు ఇవి కంపల్సరీ అబ్లికేషన్ పెడితే కంపల్సరీ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సిందే సో అయితే సర్ఫేసీ సెక్యూరిటైజేషన్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ యాక్ట్గా దీన్ని పిలుస్తారు సో ఇది కంపల్సరీ ఇట్ ఈస్ ఎ లెజిస్లేషన్ దట్ అలౌస్ బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు రికవర్ బ్యాడ్ లోన్స్గా ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం అంటే బ్యాడ్ లోన్స్ అనే పదం ఎక్కువగా వింటుంటాం దీన్నే మనం నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్గా మనం పిలుస్తాం సో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద మనకి సర్ఫేస్ యాక్ట్ కానీ బ్యాడ్ లోన్స్ రిలేటెడ్ కానీ లేదా రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ సంబంధించి కానీ అడిగే అవకాశం ఉంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సో ఇవి మనకి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్తో మనం న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అనేవి కవర్ చేసుకున్నాం రిఫర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వ